हेलो बंधुगण यू अल आर वेलकाम टू यार ओन चैनल एंड प्लान स्टाडी हाउस तो जमन तुम्हारा एखे देखते ही पाच हमें एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं सीजटा नहींटार मध्य मैं तुम्हारा डिटेल्ड एक्सप्लेंेशन पा और यटार मध्य कि इम्पोर्टेंट कम्पाउंडसगुल्लो डिसकस कर इम्पोर्टेंट कम्पाउंडसगुलो मैं बसिभाग एक्साम मध्य ही आसे और एक्चुअलि ये बोलते गलेम चपे दोकने चप खाचम तो खबर पेलम जो पी एस सर अनेकगुल रिक्रुटमेंट्स होते चले दो हज़ार उन्नीस टू थाउजेंड नाइनटिने तो तरह तुम्हारा जो तो अर्लि प्रिपारेशन शुरू कर सब मध्य बेसिक सायन्सर तो एक पार्ट थके तो तो खूब ही दरकार तो प्रिपारेशन कर ले तुम्हारे भलो है तो चलो स्टार्ट कर पार्ट अच्छा सब थे आगे जो इम्पोर्टेंट कम्पाउंडर मध्य अच्छा हमें तुम्हारे कम्पाउंड तो बोलो बो, क्योंकि तरह आगे जो एलिमेंट दिए से ही कम्पाउंड तैरि सेटार बेपारे कि बेसिक इनफरमेशन तुम्हें दिए देव जमन एखे देखते सोडियम ठीक है एक सोडियम नहीं शुरू कर सोडियम सिम्बल अने के जो जरा जा तरह जो जरा नन सैंस बैकग्राउंड थे तर स्पेशलि ये हम सिम्बल एन ए दिए डिनोट करी एर एटमिक नम्बर हे लेवल एट कच्चे हाईलि रियक्टिव मेटल ठीक है प्रचंड रियक्टिव एट मेटल और एर कलर का हम सिल्वर ह्विट कलर यार ह्विट कलर का एक बार कोश्चन एसोज मेन्शन करी और यहाँ जो तुम्हारा बोलते चाहिए यहाँ हम लिकुईड सोडियम जो हम लिकुईड सोडियम इज यूज एस कुल एंड इन निउक्लियर रियक्टर्स एक्चुअलि निउक्लियर रियक्टर की है जो निउक्लियर रियक्शन जो है रियक्टर गुए तो सेगलर स्पीड पर्यटन बेसि था तक और मध्य क्या है मध्य लिकुईड सोडियम देव है जार जो कि है वो कुल एंड एज ए कुल एंड क्या करें ताते कि रियक्शन स्पीड एक कमे जाए तो एरपर तुम स्लाइड जो देते पा से सोडियम रिलेटेड किस इम्पोर्टेंट कम्पाउंड फार्स्टे हे कमन सल्ट नून लवण जेटा जेटा जेनरलि बाड़ी व्यवहार कर केमिकल नाम केमिकल नाम जो कैमिस्ट्री तूज कर सोडियम क्लोराइड एर फर्मूला हम एन ए सी एल एन ए फर सोडियम सी एल फर क्लोरिन तो यार मिक्सचारे जो है सोडियम क्लोराइड एट हम हाइलि सल्यूबल मेटल हाइलि सल्यूबल कम्पाउंड सरि ये व्टारे मध्य हाइलि सल्यूबल और एरपे हे हाइग्रोस्कोपिक इन नेचार अच्छा फार्स्ट अफ अल्लि मेन्शन करार आगे पॉइंट मेन्शन करार आगे बोले दी हाइग्रोस्कोपिक मान कि हाइग्रोस्कोपिक मान हे जी जिनगुल मश्चर एबजार्व कर व्टार एबजार्व कर एयर थे सेगल रिटेन करते ठीक है तुम धरो एम नून रेखे दिल एम खोला रेखे दिल तो नून का कि कर व्टार एबजार्व कर एटमसफेयर थे एयर थे जो है से मध्य क्योंकि थे जाए हाँ से अटोमेटिकली एम ना जो आज के व्टार ढुकल कल के तुम अब नूनटा के देख लो तो मध्य थे व्टार बड़िए गए से जाए हाँ तो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचार क्यों क्यों कि नुनर मध्य जो एट क्लोराइड सल्ट एक तो मध्य मैगनेशियम क्लोराइड एक जिनिटा है हाइग्रोस्कोपिक नेचारे है कमन सल्ट सोडियम क्लोराइड और ये जेनरलि यूज यूजर मध्य कि है फूड फ्लेवर करार्जन रान्ना बान्नार मध्य यूज कर ही थी और प्लस फूड प्रिजार्व करार जो ये दिए थक चलो नेक्स्ट स्लैडर दिखे मुव करी नेक्स्ट स्लैड हम वाशिंग सोडा वाशिंग सोडा जेटा एज वाशिंग पाउडार हिसाब से यूज कर मध्य अच्छा एर कैमिकल नेम जो सब समय जिज्ञेस कर वाशिंग सोडार कैमिकल नेम कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट ठीक है एर फर्मूला हम एन ए टू सीओ थ्री टेन एच टू ओ एन ए टू एट सोडियम सीओ थ्री कार्बोनेट और टेन एच टू ओ टेन मीस हे डेका और ये व्टार डेका हाइड्रेट सो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट एट कीसर थे प्रिपेयर कर सोडियम क्लोराइड थे प्रिपेयर कर तुम्हारा देखले एन ए सी एल कमन सल्ट थे प्रिपेयर कर प्रसेस दिए प्रिपेयर कर जिज्ञेस कर सल्वे प्रसेस दिए प्रिपेयर कर सल्वे प्रसेसटा कि दीची एट कि हे एक इंडस्ट्रियल प्रसेस इंडस्ट्री मध्य यूज कर जेनरलि एमोनिया सोडा प्रसेस एर आए का नाम हे एमोनिया सोडा प्रसेस ठीक है ये नाम मन रेखो सोलवे प्रसेस एमोनिया सोडा प्रसेस ये एक ही जिस एट इंडस्ट्रियल प्रसेस जार मध्य हमें सोडियम कार्बोनेट योडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करी कीसर थे प्रिपेयर करी जो जेनरलि प्रिपेयर कर सोडियम क्लोराइड थे जो और ये जो यूज कर मेन यूज जो वाशिंग सोडार हे रिमुविंग हार्डनेस अफ व्टार हार्ड व्टारे हार्डनेस रिमूव करार्जन ये व्टारे हार्डनेस जो खड़ा व्टार बला है जो हिंदी खड़ा पानी जो बला है हिंदी ठीक है से ही पर एक्सप्लेन करटुकु जिने रखो जो एट हार्डनेस रिमूव करार्ज व्टार हार्डनेस रिमूव करार्जन यूज कर और यहाँ हे क्लिनिंग अफ फैब्रिक्स फैब्रिक्स जान जामा कपड़ क्लिन करते वाशिंग सोडा यूज कर वाशिंग पाउडार यूज कर मध्य ये थे तो ये जेनरलि जो कमन यूज हमें सेटुकु दी और एर बेसि बहरे कि जिज्ञेस है ना एर बहरे जो जिज्ञेस है तमें ये बुझे जो तुम्हारों भाग्य खराब हमारों भाग्य खराब 
চলো নেক্সট স্লাইডের দিকে মুভ করি নেক্সট স্লাইড হচ্ছে বেকিং সোডা বেকিং সোডার ফর্মুলা হচ্ছে বা কেমিক্যাল নেম হচ্ছে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট আরেকটা নাম হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট দুটো কিন্তু একই জিনিস বারবার বলছি সোডিয়াম বাই কার্বোনেটও অপশানে থাকতে পারে বা সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট কেউ কনফিউজ করো না দুটোই কিন্তু বেকিং সোডা আর এর ফর্মুলা হচ্ছে এন ঠিক আছে এটা সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বা সোডিয়াম হাইড্রোজেন যত হাইড্রোজেন আছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট আচ্ছা এটা কিন্তু প্রাইমারি প্রোডাক্ট অফ সলভের প্রসেস যেটা আমি বললাম সলভের প্রসেস তোমাদের আগে সলভের প্রসেসের অ্যাকচুয়ালি আমি যদি তোমাকে মানে সলভের প্রসেস কি বলো তো সলভের প্রসেস হচ্ছে কিছু মানে সলভের প্রসেস কিন্তু একটা প্রসেস না হ্যাঁ এটা চার পাঁচটা প্রসেস মিলিয়ে হয় তো এর যেটা প্রাইমারি প্রোডাক্ট বা যখন প্রোডাক্টটা তৈরি হয় তার মধ্যে প্রাইমারি প্রোডাক্ট কিন্তু এটা হচ্ছে বেকিং সোডা আর তোমরা আগে যেটা দেখলে যেটা বললাম আমি যেটা সোডিয়াম কার্বোনেট যেটা ওয়াশিং সোডার মধ্যে দেখলে সেটাও কিন্তু এটার একটা প্রোডাক্ট তো আমি যদি সলভের প্রসেস তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় না দেহ তো তাও আমি বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে এনএসিএল যেটা সোডিয়াম ক্লোরাইড থেকে প্রিপেয়ার করা হয় আমি বলেছিলাম ওর জন্য মধ্যে যখন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট মিক্স করি তখন যেটা হয় ওটা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এটা প্রাইমারি প্রসেস হিসাবে বা প্রাইমারি প্রোডাক্ট হিসাবে যেটা আসে এর সঙ্গে হয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডও প্রিপেয়ার্ড হয় ঠিক আছে আবার ওই দিকে তোমার সোডিয়াম কার্বোনেটও প্রিপেয়ার্ড হয় সেগুলোও হয় ঠিক আছে আর বেকিং সোডা যেটা মেনলি ইউজ করা হয় ওটা ওয়াটার ফায়ার এক্সটেনগুইশারের মধ্যে এবার ফায়ার এক্সটেনগুইশারের মধ্যে যেটা ওয়াটার ফায়ার এক্সটেনগুইশার হয় বা দমকলে যেগুলো গাড়ি হয় ওর মধ্যে কিছুটা বেকিং সোডা মিক্স করা হয় ওই জলের মধ্যে ঠিক আছে আর এছাড়া বেকিং পাউডার তো ইউজ করা হয় কুকিংয়ের মধ্যে তোমরা অনেকেই জেনে থাকো বেকিং পাউডার কি এবার বেকিং পাউডার অনেক সময় একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল অনেক সময় না সরি একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যেটা আমার চোখে পড়েছিল যে বেকিং পাউডার কি বা কিসের মিক্সচার হয় তো বেকিং পাউডার হচ্ছে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট প্লাস টার্টারিক অ্যাসিডের মিক্সচার হয় ঠিক আছে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট যেটা এটা দেখতে পাচ্ছ বেকিং সোডা প্লাস টার্টারিক অ্যাসিডের মিক্সচার হয় আচ্ছা টার্টারিক অ্যাসিডের ফর্মুলা কি যদি কেমিক্যাল ফর্মুলা জিজ্ঞেস করা হয় তোমাকে সেটা হচ্ছে সি ফোর এইচ সিক্স ও সিক্স ঠিক আছে তো এটা টার্টারিক অ্যাসিড প্লাস বেকিং বেকিং সোডা যদি আমি কম্বাইন করি তখন সেটা হয় বেকিং পাউডার এটা একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল চলো নেক্সট স্লাইডের দিকে মুভ করি এবার আমি তোমাদের আপাতত সোডিয়ামের ওই তিনটে তোমার ছিল ঠিক আছে যেটা একটা সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা বেকিং সোডা আর যেটা আর একটা যেটা আমি তোমাদের বললাম বেকিং পাউডার যেটা এই ছাড়া হচ্ছে এবার আর একটা কম্পাউন্ডের মধ্যে যেটা এলিমেন্টের মধ্যে আমি ধরে নিচ্ছি এটাকে গ্লাস সেটা না অ্যাকচুয়ালি বাট আমি ধরে নিচ্ছি আচ্ছা গ্লাসের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে বলে দিই কিছু ইনফরমেশান গ্লাস অ্যাকচুয়ালি কী দিয়ে তৈরি করা হয় যেটা অর্ডিনারি গ্লাস তোমরা দেখতে পাও এটা কিন্তু একটা মিক্সচার কিসের মিক্সচার সিলিকা এসআইও টু প্লাস সিডিয়াম সোডিয়াম সিলিকেট আর ক্যালসিয়াম সিলিকেটের মিক্সচার এটা আসে না কোনোবার আসেনি তাও জেনে রাখো এটা সিলিকা সোডিয়াম সিলিকেট আর ক্যালসিয়াম সিলিকেটের মিক্সচার এটা কি হয় অ্যাকচুয়ালি এটা সুপার কোল্ড লিকুইড হয় ঠিক আছে গ্লাস অ্যাকচুয়ালি লিকুইড ইয়ে এটা কিন্তু সুপার কুল করা তাই জন্য এরকম ক্রিস্টালাইজড ফর্মে বা যেই ফর্মে তোমরা দেখতে পাও কাঁচকে সেই ফর্মে চলে আসে আচ্ছা এটা জেনারেলি যেটা বললাম আমি তোমাদের স্যান্ড দিয়ে তৈরি করা হয় লাইমস্টোন থাকে সোডা অ্যাশ থাকে আর কালার্ড থাকে আচ্ছা কালার্ড কি কালার্ড হচ্ছে কিছু কাঁচের টুকরো ঠিক আছে ব্রোকেন পিসেস অফ গ্লাস আর এটা যেটা তৈরি করা হয় যেটা গ্লাস তৈরি হচ্ছে অ্যাট ইনিশিয়াল স্টেজ সেটা কিন্তু সোডা গ্লাস হয় ঠিক আছে সেটাকে সোডো গ্লাস সোডা গ্লাস হয় আর যেটা তোমরা কমার্শিয়ালি দেখতে পাও বা কমার্শিয়ালি প্রডিউস গ্লাস বা তোমার বাড়িতে যেই কাঁচ লাগানো হয় সেটা শুধু সোডা গ্লাস না সেটা হচ্ছে বোরো সিলিকেট ঠিক আছে বোরো সিলিকেট ইউজ করা হয় এটা অ্যাকচুয়ালি কি এই গ্লাস সোডার মধ্যে বা সোডা গ্লাসের মধ্যে বোরন অক্সাইড দিয়ে রিপ্লেস করা হয় এটার মধ্যে বোরন অক্সাইড অ্যাড করা হয় আর তখন এটা কমার্শিয়ালি ইউজ করার মতন বা বাড়ি ঘরে বা বাকি ইন্ডাস্ট্রিতে বা বড় বড় আইটি সেক্টরে ইউজ করার মতন কাজটা তৈরি হয়ে যায় সেটা বোরো সিলিকেট হয় ঠিক আছে আচ্ছা চলো এবার আমি কালার্স অফ গ্লাসের ওপরে দেখে নিই গ্লাসের মধ্যে অনেক রকমের কালারফুল গ্লাস থাকে তোমার বাড়িতেও দেখবে অনেক জায়গায় তোমরা অনেক আইটি সেক্টরের কোম্পানিতেও দেখবে বড় বড় বিল্ডিংয়ে দেখবে অনেক কালারের গ্লাস ইউজ করা হয় ঠিক আছে তো এই গ্লাস বা বড় সিলিকেটের মধ্যে আর কি মিক্স করা হয় যার জন্য এই গ্লাসের কালারটা হয় তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি তোমাদের সুবিধের জন্য যে কালারগুলো ওই কালার দিয়ে লেখার চেষ্টা করেছি বাট অনেক কালারের ডিফারেন্স হতেই পারে তেমন কিছু না ব্লু মিন্স একদম এইরকম ব্লু হবে তেমন কোনো কথা নেই আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য লিখে দিয়েছি আচ্ছা ব্লু ব্লু তার মধ্যে কি হয় কোবাল্ট অক্সাইড মিক্স করা হয় কোবা
আর মিল্কি হোয়াইট যে কালারটা আসে এটা হচ্ছে আর্সেনিক অক্সাইড আর্সেনিক অক্সাইডের জেনারেল ফর্মুলা হচ্ছে এ এস টু ও থ্রি এ এস টু যেটা এ এস যেটা আর্সেনিকের জন্য আর এটা অক্সাইডের জন্য ঠিক আছে যেটা ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ করে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আর্সেনিক অক্সাইড চলো নেক্সট স্লাইডের দিকে মুভ করি এরপরে হচ্ছে খুব কমন জিনিস বুলেট প্রুফ গ্লাস অনেকেই দেখে থাকো এই বুলেট প্রুফ গ্লাস কি জিনিস বুলেট প্রুফ গ্লাস হচ্ছে জেনারেলি মানে কি হয় যেটা প্রোটেকশান দেয় তোমাদের ফায়ার বা বুলেট থেকে এমন কি শোনা যে বুলেট প্রুফ গ্লাস শুধু বুলেট থেকে প্রোটেকশান দেয় বা গুলি থেকে প্রোটেকশান দেয় প্রোটেকশান কিন্তু এটা ফায়ার থেকেও প্রোটেকশান দেয় ঠিক আছে আচ্ছা এটা কি দিয়ে তৈরি হয় এটা হচ্ছে পলি কার্বোনেট দিয়ে তৈরি হয় ঠিক আছে এটা পলি কার্বোনেট থার্মো প্লাস্টিক আর ল্যামিনেটেড গ্লাস এই তিনটে জিনিস দিয়ে তৈরি হয় ঠিক আছে আচ্ছা পলি কার্বোনেট পলি কার্বোনেট জিনিসটা কি পলি কার্বোনেট এটা হচ্ছে পলি মানে অনেকগুলো বুঝতে পারছো আর কার্বোনেট কার্বোনেটের আমি এখানে তোমাকে এক্সপ্লেনেশন দেবো না এটা আমি যখন সায়েন্স অ্যান্ড নেক্সট যখন মেটালস পড়াবো আর নন মেটালস পড়াবো সেখানে আমি তোমাদের বা বাকি কম্পাউন্ডস যখন পড়াবো তখন কার্বোনেটের এক্সপ্লেনেশন দেবো আপাতত ওইটুকু জানার দরকার নেই সেটা আসেও না আর আমি বলে দিচ্ছি যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে এই থার্মো প্লাস্টিক এই টার্মটা থার্মো প্লাস্টিক টার্মটা কোথায় থেকে এসছে থার্মো প্লাস্টিক অ্যাকচুয়ালি কী এটা থার্মো প্লাস্টিক পলিমারও বলা হয় অনেক সময় ঠিক আছে আচ্ছা পলিমার্স পলিমার সেটা কি সেটাও তোমরা যারা আমার এনসিআরটি সায়েন্স ভিডিও ফলো করেছো তার মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবো সেখানে আমি ডিটেল এক্সপ্লেন করেছি আর এটা কি হয় সলিডিফাই হয়ে যায় ঠিক আছে সলিড ফর্মে চলে আসে কুল করলে বা ঠান্ডা হলে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস অনেক সময় এসে থাকে যেটা চারটে মেন পলিমার এই যে পলিমার কথাটা বললাম চারটে মেন পলিমার কি কি মেন পলিমার কিন্তু আমি বলছি না সব ধরনের পলিমার চারটে মেন পলিমার কি কি আমাদের একটা পলিমার হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট আর একটা হচ্ছে লিপিডস একটা হচ্ছে প্রোটিনস নিউক্লিক অ্যাসিড তোমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় চারটে পলিমার কি কি বা ক রকমের চারটে মেন পলিমার কি কি তখন বলবে কার্বোহাইড্রেট একটা পলিমার একটা লিপিড একটা পলিমার একটা প্রোটিনস একটা পলিমার আর একটা হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড একটা পলিমার ঠিক আছে তো এগুলো দিয়েই বুলেট প্রুফ গ্লাস তৈরি করা হয় চলো নেক্সট স্লাইডের দিকে মুভ করি নেক্সট স্লাইড হচ্ছে যেটা আমি বললাম আমি তোমাদের এলিমেন্ট নিয়ে আগে মেনশন করছি তারপরে এদের কম্পাউন্ড নিয়ে যাচ্ছি তো এখানে যে এলিমেন্টটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের সিম্বল হচ্ছে সি এ অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে টোয়েন্টি এটা ডাল গ্রে সিলভার কালারের হয় একটু গ্রেইশ একটু সিলভার কালারের হয় আর তার মধ্যে ইয়েলো টিনচার থাকে একটু ঠিক আছে এটা নেচারের জেনারেলি ক্যালসিয়াম সালফেট আর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হিসাবে থাকে নেচারের মধ্যে ঠিক আছে আর এটা জানো ক্যালসিয়াম আমাদের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের বোনস ভালো রাখার জন্য আমাদের টিথ ভালো রাখার জন্য গামস ভালো রাখার জন্য ক্যালসিয়াম তো খুবই ইম্পর্টেন্ট আর অবভিয়াসলি এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ তো আছেই ইন্ডাস্ট্রিতে তো ইউজ করা হয় তো ক্যালসিয়ামের কিছু কমন কম্পাউন্ডস আমরা দেখে নেব ফার্স্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কুইক লাইন কুইক লাইন কুইক লাইন অনেকবার জিজ্ঞেস করা হয় ফর্মুলা কি বা এটা কেমিক্যাল নেম কি কেমিক্যাল নেম হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড সি এ ও এর কেমিক্যাল ফর্মুলা এটা কি করি আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা এটা লাইমস্টোন হিট করে করি ঠিক আছে লাইমস্টোনকে হিট করি সেটা কি হাইয়ার টেম্পারেচারে হিট করি লাইমস্টোন কি কখন এগুলো পরে তোমরা পাবে পরে জানতে পারবে আমি ওটা মেনশন করছি না এখানে যেহেতু এখন কুইক লাইমে সেটা দরকার নেই আমি শুধু এইটুকু বলবো লাইমস্টোনকে হিট করি হাই টেম্পারেচারে হিট করি হাই টেম্পারেচার কত সেটা বলে দিচ্ছি আটশো থেকে হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস অবধি টেম্পারেচারে আমরা লাইমস্টোনকে হিট করি তখন আমরা এটা পাই আর হাই মেল্টিং পয়েন্ট মেল্টিং পয়েন্ট জিজ্ঞেস করা হয় না তাও আমি তোমাদের ইনফরমেশনের জন্য বলে দিচ্ছি কুইক লাইমের মেল্টিং পয়েন্ট কত এটা হচ্ছে ছাব্বিশশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে কুইক লাইমের মেল্টিং পয়েন্ট ঠিক আছে এটা সিমেন্টের গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করা হয় সিমেন্টের গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে তো ইউজ করা হয় আর এছাড়া হচ্ছে এর মধ্যে থেকে আমরা কিছু আরও জিনিস আমরা প্রিপেয়ার করতে পারি সেটা কি কি এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বাইড আমরা প্রিপেয়ার করতে পারি ক্যালসিয়াম নাইট্রেট আমরা প্রিপেয়ার করতে পারি আর ক্যালসিয়াম বাইসালফাইড আমরা প্রিপেয়ার করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ফর্মেশন অফ স্লেক লাইম এরপরে যেটা তোমরা পড়তে চলেছ স্লেক লাইম তার ফর্মেশনও কিন্তু এই ফিক লাইমই ইউজ করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা চলো আমরা পড়ে নিই সেটা কি কুইক সরি স্লেক লাইম যেটা আমি বললাম স্লেক লাইমের ফর্মুলা হচ্ছে অনেকবার জিজ্ঞেস করা হয়েছে ডাব্লিউ বিসিএস এ সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড সি এ ও এইচ হোল টু এটা হচ্ছে স্লেক লাইমের ফর্মুলা এটার মধ্যে আমরা যখন জল মিক্স করি তখন লাইম ওয়াটার ফর্ম হয় ঠিক আছে জল মিক্স করলে কি হয় লাইম ওয়াটার ফর্ম হয় আর সেটা কি হচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডই অ্যাকচুয়ালি ফর্ম হচ্ছে এটা আমরা কিসের জন্য ইউজ
হোয়াইট ওয়াশ করা হয় বিল্ডিং ঠিক আছে সাদা একটা রং দিয়ে চুন টাইপের যেটা ওয়াশ করা হয় সেটা স্লেক ক্লাইম হয় আচ্ছা এটার মধ্যে এর মধ্যে থেকে অনেক কিছু প্রিপেয়ার করা হয় যেমন ব্লিচিং পাউডার প্রিপেয়ার করা হয় কস্টিক সোডা প্রিপেয়ার করা হয় আর অ্যামোনিয়াও প্রিপেয়ার করা হয় ঠিক আছে ব্লিচিং পাউডার কস্টিক সোডা অ্যামোনিয়া এগুলো এর থেকে প্রিপেয়ার করা হয় স্লেক লাইন থেকে আর এটা যেটা বললাম হার্ড ওয়াটারকে সফট করার এই হার্ড ওয়াটার সফট ওয়াটার আমি পরের স্লাইডে আসছি সেটা আমি তোমাদের ওখানে বলবো কি জিনিস ব্যাপারটা তো এটা সফট করার জন্য হার্ড ওয়াটারকে সফট করার জন্য এই স্লেক লাইম ইউজ করা হয় আর এটা এগ্রিকালচার পারপাসে ইউজ করা হয় যে এটা অ্যাসিডিটি অফ সয়েল সয়েল যখন অ্যাসিড অ্যাসিড মানে অ্যাসিডের মাত্রা যখন বেশি হয়ে যায় সেটা কমানোর জন্য তার মধ্যে স্লেক লাইমটা একটু মিক্স করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা চলো যেটা আমি বারবার বলছিলাম যে হার্ড ওয়াটার আর সফট ওয়াটার এই জিনিসটা কি আচ্ছা হার্ড ওয়াটার কি আমি তোমাদের যদি কম্পেয়ার করে বলতে চাই দেখো হার্ড ওয়াটার দু মানে হার্ড ওয়াটার যেটা আমি আগে আচ্ছা স্টার্ট করি আমি তোমাদের বলে দিই হার্ড ওয়াটার হচ্ছে ডিউটোরিয়াম অক্সাইড তোমরা যা আমার আগে স্লাইডস অ্যান্ড সিকিউর স্লাইডসগুলো ফলো করেছো তার মধ্যে আমি বারবার বলেছি হার্ড ওয়াটার কি ডিউটোরিয়াম অক্সাইড হার্ড ওয়াটারের ফর্মুলা জেনারেলি হয় ডি টু ও ডিউটোরিয়াম একটা হাইড্রোজেনের পার্ট সেটা ডিউটোরিয়াম অক্সাইড এটা অ্যাকচুয়ালি উড়ে বলে একজন ডিসকভার করেছিল নাইনটিন থার্টি টুতে এত কিছু জানার দরকার নেই আচ্ছা এটা অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি হার্ড ওয়াটারের হার্ড ওয়াটারের ব্যাপার হচ্ছে এগুলো তোমরা ওয়েলস বোরওয়েল বা রিভার যেগুলো হয় আর কি কুয়ো রিভার এগুলো থেকে যেগুলো পাও সেটা কিন্তু হার্ড ওয়াটার পাও কেন কেন কি তার মধ্যে ক্লোরাইড আর সালফাইড আর সল্ট থাকে ঠিক আছে আর এইটা কি বলো তো মানে ঠিক আছে মানে হেলথের জন্য খুব একটা খারাপ না সেটা তুমি ফিল্টার করে খেতেই পারো বাট কিন্তু লন্ড্রি পারপাসের জন্য বা তোমার জামা কাপড় কাচার জন্য বা লন্ড্রিতে যারা জামা কাপড় দিয়ে থাকো সেটার জন্য কিন্তু ভালো না ঠিক আছে আর এই হার্ড ওয়াটার এটাকে হেভি ওয়াটার মানে এটা কিসের জন্য ইউজ করা হয় এইটা অ্যাকচুয়ালি এটা নিউক্লিয়ার রিয়াক্টারে মডারেটার হিসাবে ইউজ করা হয় এইটুকু যেন এর বেশি ডিটেলস যাওয়ার দরকার নেই আচ্ছা আমি তোমাদের যদি কমনলি আমি বলতে চাই আমি একটু নর্মাল একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি হার্ড ওয়াটার সফট ওয়াটার আচ্ছা হার্ডনেস কিন্তু পারমানেন্টও হয় আবার সেটা টেম্পোরারিও হয় ঠিক আছে কিন্তু দুটোই রিমুভ করা যায় এটা কেরকম এটা কেরকম জিনিস ধরো সাপোজ এটা তুমি লাইফের সঙ্গে রিলেট করো ওয়াটার ওয়াটার যখন আছে ওয়াটার কথাটা এটা তো তোমার লাইফের সঙ্গে তুমি রিলেট করতে চাও করতে পারো ওয়াটার ছাড়া তো লাইফ হয় না এবার তুমি সাপোজ ভাবো যে তোমার লাইফে যে হার্ড টাইমসগুলো বা যেটা কঠিন সময় সেটা দু রকমের হতে থাকে একটা টেম্পোরারি হয় একটা পারমানেন্ট হয় ধরো তোমার ব্রেক আপ হয়েছে সেটা একটা টেম্পোরারি ঠিক আছে আবার তোমার ধরো তোমার ফিনান্সিয়াল অবস্থা ভালো হতো তোমার ফ্যামিলিতে তোমাকে দেখাশোনা করতে হতো তো চার জন্য এটা কি এটা এটা পারমানেন্ট হার্ডনেস ঠিক আছে তো দুটোই কিন্তু রিমুভ করা যায় হ্যাঁ টেম্পোরারি হার্ডনেস কীভাবে রিমুভ হবে যেমন ধরো তোমার ব্রেক আপ হয়েছে তোমার লাইফে অন্য কেউ আসবে তো তাতে তোমার ওই টেম্পোরারি হার্ডনেসটা রিমুভ হয়ে যাবে তুমি আর কষ্ট পাবে না আবার যেটা পারমানেন্ট হার্ডনেস যেটা তোমরা বলে থাকতে পারো যে হ্যাঁ তোমার লাইফে এতগুলো প্রবলেমস চলছে তোমার ফ্যামিলি প্রবলেম আছে যেগুলো পারমানেন্ট হার্ডনেস বা তুমি তোমার ফ্যামিলির দিকে দেখছো তোমার ফিনান্সিয়াল ফিনান্সিয়াল অবস্থা ভালো নেই ঠিক আছে তুমি পড়াশোনা করতে পারছো না টাকা পয়সার জন্য অনেক সময় তো সেগুলোও কী করে সলভ হবে যাতে তোমার ফিউচার যাতে স্পয়েল না হয় বা তাতে তোমাকে চাকরি পেতে হবে ঠিক আছে সেটাও কিন্তু একটা পারমানেন্ট সলিউশন তো এমন কিছু না যে হার্ড ওয়াটারকে সফট ওয়াটার করা যাবে না ঠিক আছে এই হার্ড ওয়াটারকে সফট ওয়াটার করা যাবে সেটা কি করে আচ্ছা সফট ওয়াটার যদি আমাকে করতে হয় তার মধ্যে আমি বললাম যেটা এটা মানে কি করব আমি লাইম অ্যাড করব যেটা আমি আগে বললাম ঠিক আছে লাইম অ্যাড করব আর যে এই যে লাইম যে অ্যাড করে যে প্রসেসটাকে বলা হয় লাইম অ্যাড করে যে এই হার্ডনেসটা রিমুভ করা হয় সেটাকে পারমুটেড প্রসেস বলা হয় ঠিক আছে পিই আর এম ইউ টি আই টি পিই আর এম ইউ টি আই টি এম ইউ টি আই টি পারমিউটেড প্রসেস বলা হয় ঠিক আছে এটার মধ্যে কি করি আমরা হার্ড ওয়াটারের মধ্যে লাইম অ্যাড করি তাতে সেটা সফট ওয়াটার হয়ে যায় ঠিক আছে বা ওয়াশিং সোডাও অ্যাড করতে পারি যেটা বললাম সেটাও কি হয় মানে জামা কাপড় কাছার আগে ওই হার্ড ওয়াটারের মধ্যে আমরা ওয়াশিং সোডা যেটা ডিটারজেন্ট মিলিয়ে দিই তার জন্য কি হয় ওয়াটারটা সফট হয়ে যায় ঠিক আছে তাতে জামা কাপড় কাচতে সুবিধে হয় বাস এর চেয়ে বাইরে কোনো কোয়েশ্চেন আসে না অনেক ম্যাক্সিমাম জিনিস আমি তোমাদের বলেই দিলাম কি থাকে কি ধরনের সল্ট থাকে যার জন্য হার্ড ওয়াটার সফট ওয়াটার হয় ক্যালসিয়ামের ম্যাগনেসিয়ামের বাই কার্বোনেট সল্টসগুলো থাকে তার জন্য হার্ড ওয়াটার হয় ঠিক আছে হার্ড ওয়াটারে আমি তোমাদের ফলমুলাও বলে দিলাম যেটা কেমিক্যাল হেভ হেভি ওয়াটার বা হার্ড ওয়াটার যেটা ডিউটেরিয়াম অক্সাইড ডি টু ও আমি বলেও দিলাম নিউক্লিয়ার রিয়াক্টারে মডারেটার হিসাবে ইউজ করা হয়
এটা হচ্ছে ক্লোরিন পাস করি আমরা ড্রাই স্লেক লাইন স্লেক লাইন যেটা আমি তোমাদের পড়ালাম সেটা ড্রাই অবস্থায় থাকে তার মধ্যে ক্লোরিন পাস করি বা সি এল টু যেটা ক্লোরিন হয় সেটা আমরা পাস করে থাকি ঠিক আছে এটা হয় কোল্ড ওয়াটারের মধ্যে সলিবল থার্ড জলের মধ্যে সলিবল অবভিয়াসলি এটা লন্ড্রি পারপাসের জন্য ব্লিচিং পাউডার ইউজ করা হয় প্লাস কি টেক্সটাইল পেপার ইন্ডাস্ট্রিতেও আমরা ইউজ করে থাকি টেক্সটাইল পেপার ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর ইউজ করা হয় এই জিনিসটা আর ক্লোরিনেশন ক্লোরিনেশন যেই মানেটা হচ্ছে যে অনেক ধরনের তোমার বাড়িতে জল আসছে যেটা যেটা যেখান থেকেই জল আসুক সেটা ট্যাঙ্ক কলের জল আসুক বা যা যেখান থেকেই তোমার ওয়াটার সাপ্লাই থেকে যখন জল আসে তো সেটা কি হয় সেটাকে ডিসইনফেক্ট করা হয় তার মধ্যে জার্মস ব্যাকটেরিয়া এগুলো মারা হয় কি করে ক্লোরিন অ্যাড করা হয় ঠিক আছে ক্লোরিন কিভাবে অ্যাড করা হয় তার সঙ্গে একটু ব্লিচিং পাউডারও মিক্স করা হয় প্লাস কি এটা ক্লোরোফর্ম ফর্মেশানও কাজ দেয় ক্লোরোফর্মের ফর্মুলা হচ্ছে সিএইচসিএল থ্রি এটা ক্লোরোফর্ম ফর্মেশানও কাজ দেয় এছাড়া হচ্ছে ব্লিচিং পাউডার অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসাবেও কাজ করে অক্সিডাইজিং এজেন্ট কি অক্সিডাইজিং বা অক্সিডাইজার যেটা কি হয় এটা কি হয় সাবস্টেন্সগুলোকে অক্সিডাইজ করে ঠিক আছে সাবস্টেন্সগুলো অক্সিডাইজ হলে কি হয় ওরা ইলেকট্রন কিন্তু লুজ করে হ্যাঁ আর অনেক সময় এক্সামে জিজ্ঞেস করা হয় কমন অক্সিডাইজিং এজেন্টের নামগুলো বলো এটা হয় অক্সিজেন হয় একটা একটা হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড হয় আর হ্যালোজেন্স হয় এগুলো কিন্তু কমন অক্সিডাইজিং এজেন্ট তো এত কিছু জিজ্ঞেস করা হয় না অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় যে ব্লিচিং পাউডার কি বলো অক্সিডাইজিং এজেন্ট রিডিউসিং এজেন্ট না কি না বোথ না নান অফ দিস তখন বলবে তোমরা এটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট চলো নেক্সটের দিকে মুভ করি যেটা প্রচুর বার এসছে এক্সামে প্লাস্টার অফ প্যারিস বা প্লাস্টার যেটা তোমরা দেখতে যাও হাড় ফাড় ভেঙে গেলে যেটা হসপিটালে গিয়ে প্লাস্টার অফ প্যারিস লাগানো হয় যাতে হাড়গুলো জোড়া লাগে সেটা কি জিনিস সেটা কেমিক্যাল নেম হচ্ছে ক্যালসিয়াম সালফেট হেমি হাইড্রেট ঠিক আছে হেমি মিনস হেমি কথাটার মানে হচ্ছে হাফ বা জিরো ঠিক আছে তো এটা হেমি হাইড্রেট এটা ক্যালসিয়াম এই যে সিএফ ওর ক্যালসিয়াম সালফেট এসও ফোর হাফ যেটা বললাম হেমি আর হাইড্রেট মিনস ওয়াটার ক্যালসিয়াম সালফেট হেমি হাইড্রেট এটা হচ্ছে প্লাস্টার প্যারিস অনেকজন কনফিউজ করো আচ্ছা প্লাস্টার আমি একটু কথাটা বলে নিই প্লাস্টার প্যারিস কিন্তু জিপসাম থেকে প্রিপেয়ার করা হয় ঠিক আছে এবার জিপসাম থেকে যখন প্রিপেয়ার করা হয় অনেকজন কনফিউজ করো অনেকজন জিপসামের ফর্মুলাও এটা বলে দাও যে ক্যালসিয়াম সালফেট হেমি হাইড্রেট তো চলো প্লাস্টার প্যারিস এখান থেকে প্রিপেয়ার করা হয় ওই তো জলই অ্যাড করা হয় বা জল রিমুভ করা হয় যাই হোক ওতে কি যে আসে জিপসামার প্লাস্টার প্যারিসের ফর্মুলা এক কিন্তু এটা ভুল জিনিস এটা অনেক কমন মিস্টেক যেটা এক্সামে তোমরা করে থাকতে পারো বা করেছো তো এটা বলে দিই প্লাস্টার প্যারিসের ফর্মুলা কিন্তু এটা ক্যালসিয়াম সালফেট হেমি হাইড্রেট আর জিপসামের ফর্মুলা সেম কিন্তু একটু আলাদা ক্যালসিয়াম সালফেট সেটা কিন্তু ক্যালসিয়াম সালফেট হেমি হাইড্রেট না ক্যালসিয়াম সালফেট যেটা ডাই হাইড্রেট বা যেটা থাকে আর কি ঠিক আছে এটা হচ্ছে টু এইচ টু ও ডাই হাইড্রেটই বলা হয় হয়তো আমি ঠিক আমার টার্মটা মনে পড়ছে না কিন্তু টু এইচ টু ওই যে হাফ এইচ টু ওর জায়গায় এটা টু এইচ টু ও থাকে বাকি একই সি এস এ ফোর টু এইচ টু ও ঠিক আছে আচ্ছা এই জিপসামকে যখন আমরা হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে অ্যাড করি তখন কি হয় থ্রি ফোর্থ ওয়াটার সে রুজ করে ইন দ্য ফর্ম অফ ক্রিস্টালাইজেশন আর তখন প্যাস্টার অফ প্যারিস ফর্ম করে ঠিক আছে তো এটা কোনো দিন কনফিউজ করো না এর জিপসাম হচ্ছে সি এস এ ফোর টু এইচ টু ও আর প্লাস্টার অফ প্যারিস হচ্ছে সি এস এ ফোর হাফ এইচ টু ও ঠিক আছে আচ্ছা এছাড়া এটা হসপিটালসে ইউজ করা হয় যেটা বললাম হাড়গোড় ভাঙলে সেটা তো ইউজ করা হয় প্লাস ল্যাবরেটরি পারপাসে সেটা তো ইউজ করাই হয় আর কিছু স্ট্যাচু বানাতে অর্নামেন্ট বানাতে জুয়েলারি বানাতে টয়ে ডেকোরেশনের জন্য এই প্লাস্টার অফ প্যারিস ইউজ করা হয় স্ট্যাচু বানাতে তো প্রচুর বার ইউজ করা হয় কেন কি এটা জানো এর হার্ডনেস একটা প্রপার্টি ঠিক আছে হার্ড হয়ে যায় এর মধ্যে জিপসামের মধ্যে যখনই তুমি জলটা অ্যাড করবে তখনই এটা কি হবে মানে প্লাস সরি প্লাস্টার অফ প্যারিস এর মধ্যে যখন জলটা অ্যাড করবে তখন সেটা হার্ডনেস হবে হার্ড হয়ে যাবে ওটা তুমি ইজিলি ভাঙতে পারবে না তাই জন্য স্ট্যাচু অর্নামেন্টস এগুলোতে ইউজ করা হয় এছাড়া ফায়ার প্রুফিং মেটেরিয়াল মিনস ফায়ার প্রুফিং যেই ড্রেসগুলো হয় তার মধ্যে কিন্তু প্লাস্টার অফ প্যারিস ইউজ করা হয় আর ব্ল্যাকবোর্ড চক খুব কমালি যেটা দেখা যায় ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা যে চকগুলো সেটা প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়েই তৈরি করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা আমার মনে পড়লো এটা ক্যালসিয়াম সালফেট ডাই হাইড্রেট বলা হয় হ্যাঁ জিপসাম যেটা হয় ক্যালসিয়াম সালফেট ডাই হাইড্রেট বলা হয় সি এস এফ ফোর টু এইচ টু ঠিক আছে তো আশা করি তোমাদের এই ভিডিও ভালো লেগেছে যাদের ভালো লাগেনি তারা জানিও কেন ভালো লাগেনি আর এর পরবর্তীকালে ওয়েট করো তোমরা ভিডিওর জন্য আমি এরকমই কিছু র্যান্ডম টপিক্সগুলো নিয়ে আমি সায়েন্সের ভিডিওস আনতে থাকবো যেগুলো তোমাদের এক্সামের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা অবশ্যই আমি একটা জিনিস জানি তোমরা গলি বয়ের ট্রেলার তো
যারা আগের থেকে পড়ে তাদের কিন্তু একটা সবসময় একটা বেশি অ্যাডভান্টেজ থাকে তো তোমরা এখন থেকেই পড়তে থাকো ঠিক আছে একটু একটু করে পড়তে থাকো তোমাদের তখন শুধু রিভিশন করলেই হয়ে যাবে তো অবভিয়াসলি আপনার টাইম আয়েগা আর তোমসব কোন অফরি মিলেগা থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আর স্টেট ইউন ফর আওয়ার নেক্সট ভিডিও থ্যাংক ইউ